コロナの関係で全然車に乗らなくなって、今は自転車生活なんだが、先日夜中にポテトを食うとかいう罪深い行為を企んだところ、24営業はドライブスルーのみなんだよな。自転車民は24時以降はマック使うなよイヤホンレビュー。そもそも夜勤でもないのに夜中にマックを食うな。そんな感じで、今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、優先機のコレクションが増えてきたものの、こうも毎日毎日30度超えだと、なかなかケーブルが鬱陶しくて外で使わなくなっちゃう人は多かろう。かといって、既存の完全無線化キットは、その値段を出すと一発の TWS が買えちゃう。うーん、どうしようかなー、と考えてたところに、お手頃かつフル機能の TWS かユニットがやってきた。個人的には、KZ のイヤホンは、最初から TWS イヤホンで発売するよりも、TWS ユニットにお気に入りのイヤホンを組み合わせるのが、好みの音にしやすいので、ずっと待ってた仕様だな。今回紹介するのは、KZ の AZ9。簡単に充電できる、充電ケースに加え、見た目でもライバルを引き離す、KZ 発の、自社イヤホンを完全無線イヤホン化する、TWS ユニットだ。このタイプの商品の定番として挙げたいのは、接続するための端子を交換できる、DRN の BT20S Pro。ケースに放り込んで充電できたり、TWS と同じ土俵で戦える一台なんだが、お値段の方が9000円くらいからのスタートだったので、分かってる人にしか普及しなかった。AZ9 は、まさかの2000円台で購入できる、非常に安価な TWS ユニットで、なおかつ、TWS 運用でなくしても辛くない価格の、KZ 製の TWS と組み合わせるのにベストな一台だ。とはいえ、価格差があるので、もちろんこちらの方が不利なポイントもある。AZ9 は SBC 及び AAC に対応。ぶっちゃけ、完全無線化した状態のイヤホンは、アンプがちっちゃかったり不利な条件がもろもろ多いので、高音質コーデックを考える前にトータル性能の方を重視したいところだが、SBC で接続しても、そこは問題なく感じたな。チェーンに関しても、SBC の中ではそんなに感じない方なので、ここで絶対的に BT20S Pro の方が実用性が良い、とはならない。むしろ、ケースの出来に関しては、AZ9 の方が素晴らしいな。BT20S Pro は、放置部分がセミハード。イヤホンによってはカバンにしまうのがためらわれるくらい圧力がかかる状態なんだが、AZ9 は同社の大きなイヤホンでも収められるハードケース。カバンに安心して放り込むことができる。ケーブル部分を使ってホールドされるので、メガネのツルとかで耳が痛くなる人にはちょっと向いてないかもしれないが、BT20S Pro よりホールド力も高いぞ。イヤホンが吹っ飛ぶような運動をしながら使うのには、こちらの方が向いてるな。連続動作時間も、交渉6時間と、安心して使える。操作はハードウェアボタンで、単体でのオンオフももちろんできるが、このユニットで操作できる内容は少ない。手元で音量調整したい人にはちょっと注意が必要だ。ケースの充電回数は、その大きさに見合った2桁回なので、安心して持ち歩けるな。それから、発売から少し時間を置いて、現在主流の、ZSM プロクや、ZAX、ZSX2ZAS などが採用している、タイプ C 端子のイヤホンに加え、ZS 特区や過去のモデルが採用していた、タイプ B 端子もラインナップに加わった。自分が取り付けたい、KZ 製のイヤホンを見て、端子が出っ張ってたらタイプ C だ。別の会社だと、独自形状や TFZ 型と呼ばれるタイプもあるので、このケーブルは使えないぞ。タイプ B も KZ 専用の形状なので、他社の商品と組み合わせることは考えてないな。ただし、ライバルの TFZ は、最近のモデルはトイペシーを採用している。それでも、TAH など、MMCX と呼ばれる、これとは違う形のものも存在するので、基本的にはわからない場合はスルーするのがよろしかろう。使ってみた感じ、マルチドライバーでも KZ のものなら無理なくならせる。もともと、あまり環境を選ばないのが KZ 製イヤホンの強みなので、ブループース環境に組み合わせるのには向いてるんだよな。待機中にホワイトノイズが乗ったりするのは、ブループースチップの仕様だ。このサーッというノイズが乗らない機種は、しっかり頑張ってそこら辺を設計した機種なので、明日から感謝するように。優先環境で ZSM Pro に仕事を取られた KZZSM Pro を接続しているが TWS 専用設計モデルと比べてやっぱり低音がパワフルに聞ける電池消費なんて考えないでいいイヤホンはここら辺の表現力でどうしても省電力指向になりがちな TWS に長ずるところがあるなちなみにこれを TWS にそのまま積んだ KZ の Z1 や CCA の CX シリーズは連続動作時間が2時間になったつまり TWS だとまず無理な定域ってわけだ。と、ここまでだと、KZ の手持ちイヤホンが完全無線イヤホンに変身する、魔法のツールなんだが、もちろん、左右分離型になったということはメリットだけではない
。AZ9、いまいち接続強度は強くない。それも、田舎の国道沿いを、発信源のスマホをポケットに放り込んで歩くと、左右の途切れが発生するレベルだ。これが個体の問題なのか、それとも、使っているスマホとの相性なのかは切り分けできないが、Bluetooth 5.1 世代の TWS としては、かなり不安定な印象を感じたな。こういうところは、JRMT300 や、先日レビューしたサウンドピーツなどにちょっと譲るところはあると思う。というか、KZ の歴代無線化ケーブル、どれもこれもアンテナがいまいち弱いんだよな。これを解消するには、ネックバンド型の JRMBT3S なんかがおすすめだ。というわけで、無線の接続強度に、相性という不安はあるものの、あんまりアンテナ強度についてぼやいている人はいないようなので、かなり少ない現象っぽい。それ以外の部分は、TWS としてガンガン使える仕様になっているので、BT20S Pro は高すぎるし、と、低価格オーディオミンの悩みを発露していた人におすすめだ。日本国内にも安価に入っているので、手も出しやすい。端子だけは間違えないようにな、全部タイプ B のままでよかったのに。と、こんな感じだな。僕は相性問題に当たっちゃったが、それでも机で使う分には何の不満もなく使える。特に、PC で作業をしている時に、机からケーブルが生えていないと、ちょっとしたストレッチ、資料を取りに立ち上がる時、そんな時の便利さは TWS を使ったことのある人なら、通説に理解しているはずだ。現状最安の TWS かユニットとしては、かなり頑張っていると思うので、ぜひとも検討してみてくれ。そんな感じで今回はここまで、ようやくサンプルの山が崩れ切った。